Good evening. Hello, good evening. Can you hear me? Yes. Okay, how are you today? I'm great. Great, okay, that's fantastic. Did you study the frequency adverbs? Yes, solo que no sé si podría volver a repetir la regla de cuando van antes y cuando van después. Ok, perfecto. Ah, de hecho, les mandé antes de la clase. Les mandé antes de la clase um, una, un archivo en PDF. No sé si le, les llegó ahí al grupo. Eh, ahorita les explico nuevamente. Ok. Ese es un archivo en PDF que lo pueden este, descargar. Y si tienen la facilidad de imprimirlo, estaría bien. Aquí están, bueno, la mayoría, los que vimos ayer. Es, ese es un, un como folletito, un handout de todos los frequency adverbs de lo que estuvimos viendo ayer. Y aquí explica de nuevo y se pone en práctica lo que les dije ayer. Uh, tenemos... Always, decíamos que es cuando algo sucede siempre, todo el tiempo. Usually, usualmente, como un 75% del tiempo. Often es una frecuencia del 50%. Sometimes es una frecuencia del 25%. Y never es nunca. 0%, ¿verdad? Ahora, con lo que me preguntaba de la posición de los adverbs, acá está. Position. We place the frequency adverb before the main verb in the present simple. Siempre los adverbs de frequency los usamos en tiempo presente simple y normalmente se ponen antes del verbo principal. Como por ejemplo aquí tenemos la oración I always walk to work. Si se fijan, el adverbio está antes del verbo. El verbo es walk, el adverbio es always. Entonces, normalmente, con todos los verbos, lo ponemos antes. Aquí, si es negativa, igual, aquí está. He doesn't usually, el verbo wear. He doesn't usually wear jeans. Usualmente no, no viste de jeans. Um, pero, aquí está la excepción, pero lo ponemos después del verbo to be. Si el verbo de la oración es ser o estar, am, is o are, lo vamos a poner después del to be. Aquí tenemos un ejemplo, he is never late, después del to be. Aquí está el never y aquí el to be, is, he is never late. Ok, thank you. Ok, y aquí tenemos algunas expresiones que también uh, son para complementar el tema. Lo que les decía ayer, uh, cuando preguntemos how often, quiere decir con qué frecuencia. How often, qué tan seguido. How often to ask the frequency of an action, we place it at the beginning of the question. Lo ponemos al principio de la pregunta, how often, y luego do o does con el, el auxiliar que habíamos estudiado, que es del presente simple. ¿Y de qué va a depender cuando uso do, cuando uso does? Eso va a depender de la persona. Por ejemplo, si es I, you, we, or they, vamos a usar do. Si es he, she, or it, vamos a usar does. Y luego el verbo. How often do you go to the cinema? Por ejemplo, ¿qué tan seguido vas al cine? How often does Mary cook? ¿Qué tan seguido cocina Mary? Okay. Ahí tienen los ejemplos. 
Están los adverbs definidos. Los definidos van al final de la oración. Esto es más fácil. Once. ¿Qué significa once? Once significa una vez. Twice. Dos veces. Uh -huh. Si queremos decir tres veces, cuatro veces, cinco veces, ahí se, es un poco diferente. Usamos el número y la expresión times. Three times, four times. Y luego el, el complemento, ¿verdad? Once a day significa una vez al día. Twice a week, dos veces por semana. Three times a month, tres veces al mes. Four times a year. Y ahí lo puede ir combinando como sea. Eh, por ejemplo, uh, whenever, uh, you can say, whenever I, um, you can say, how often do you drink acetaminophen when you got fever? Oh, I drink acetaminophen three times a day when I got fever. Ajá, me tomo las acetaminophen tres veces al día cuando tengo fiebre. Three times a day. Uh -huh. Ahí pueden irlos combinando. Y esos, aquí ven el ejemplo, esos van al final de la oración. We go to the theater once a week. Peter plays football five times a month. Every, ¿qué significa every? Como todo. Siempre. Todos. Uh -uh. Cuando usamos every, every significa cada. Cada mañana, por ejemplo, diríamos every evening. Perdón, cada tarde es evening. <ríe> ya, ya son los efectos de este. Cada mañana, every morning. Ajá. Como si queremos decir, yo tomo café cada mañana. I drink coffee every morning. Cada mañana, every morning. Veo las noticias cada noche, sería every night. I watch the news every night. Eso es un poco más fácil. Ok. En esta, eh, aquí pueden practicar el orden, lo que necesitamos practicar bastante, en qué orden van, ¿verdad? Y lo explicaba al principio, ¿verdad? Uh, put the words in the correct order to make sentences as in the example. En el ejemplo tengo las palabras play, often, on, Sunday, day, football. Poniendo las palabras en orden, they often play football on Sundays. Ahora, la número uno va con el verbo to be. Ahí está el is, ya lo vi. Entonces, tengo que hacer la oración usando late is she sometimes. Entonces empiezo. Sí. ¿Cómo me quedan? She, she is, she is sometimes, sometimes, sometimes late. late. Excelente. Y ya tienen la primera opción. She is sometimes late. Ajá, dijimos que si es verbo to be, va a ir verbo to be y después el adverbo. She is sometimes late. Excelente. Ahora la número dos no lleva el verbo to be. Entonces, ¿cómo nos quedaría la dos? My, my sister. My sister. Never. Never, excelente. Y luego el verbo, ¿verdad? Never gets up. Ajá, el gets verbo up. es levantarse. Gets up. Early Sunday. Early. Temprano, early. My sister never gets up early on Sundays. Ajá, estamos diciendo mi hermana nunca se levanta temprano los domingos. My sister never gets up early on Sundays. Mm -hmm. Vamos a hacer solo algunas aquí. Vamos a hacer number three, four, and five. Three, four, and five. 
I'll give you time so you write in your notebook three, four, and five. Usually, usually, one, two, the cinema on Fridays. Finished? La cuatro sí no sé cómo iría. Uh, la cuatro es preguntas. Empezaría con how often do. How often do. Go to a res restaurant. How often do you? Go restaurants. Go to a restaurant. How often do you go to a restaurant? Okay, volunteer for number three. Me. Okay. Eh, creo yo que es así, que quedaría sí, usually. Yes. Um, goes, goes um, to, to the cinema on friend, three days. Excellent. Excellent. He usually goes to the cinema on Friday. Excellent job. Uh, number four, a volunteer. Me. Okay. How often do you go to a restaurant? Excellent. How often do you go to a restaurant? And uh, number five, volunteer. Me. Okay. She always goes to the beach in the summer. Excellent job. Excellent. Okay, so you can continue at this part. Ya vieron cómo va. Son varias. <laughs> Las pueden hacer mañana. Y en la parte B es más fácil. Solo van a colocar el adverb 
a donde corresponda. Por ejemplo, la primera tengo Susan is late for school y tengo el adverb never. ¿Cómo quedaría? Susan never. No, Susan is never late. Is never. Ajá, como va con el verbo to be, tendría que ir después de is. Susan is never late for school. And you write it there. Susan is never late to school. Ahora tenemos usually in number two. My brother doesn't usually write letters on the screen. Excellent. Ajá. Uh -huh. Excellent. Ahora tenemos twice a year. Ese a donde van, esos que son definidos. ¿A dónde van los definidos? We, we go on holidays twice a year. Excelente. Eso van al final. We go on holidays twice a year. Excelente. Number four. Peter sometimes wears a tie. Excelente. Peter sometimes wears a tie. Excelente. Number five. I eat fish once a week. Excellent. I eat fish once a week. Now the other is a question. La otra es pregunta. ¿Cómo, cómo se pregunta, dijimos? How often? Yes, how often? How, how of, often do, do, do the children watch TV? Uh -huh. How often do the children watch TV? Now, number seven. Number seven. My father is always very busy. Very busy. Busy. Mm -hmm. Excellent, excellent. My father is always very busy. Excellent. Now, let's continue with number eight. Peter never feels has room. His room. Aha, uh -huh. Peter. Never. Never. Tidies. 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 High room. Yes, excellent. Number nine. My brother and I go fishing every week. Excellent. Mm -hmm. Number 10. My mother and I always go shopping on Saturday. Excellent. Perfect. Excellent job. Veo que han entendido muy bien. Y ahí tienen el resto para que las terminen en casa. Use to prompt and frequency adverbs to write sentences about yourself. Aquí dice que tienen que utilizar estas palabras y, y estas oraciones para hacer oraciones acerca de usted mismo. Aquí tengo get up at 7 o'clock. Uh, levantarme a las 7 de la mañana. Eh, algunas veces. En mi caso, yo... yo Tendría que poner, I, I sometimes get up at 7 o'clock. Las suyas pueden diferir dependiendo de, de, de cada quien. Y así pueden ir trabajando en casa para que ejerciten un poquito más, escriban. Y si lo pueden tener en físico e impreso, pues mucho que mejor. Um, well, questions about this? 
No question. All right, no question. now it's time to speak in. Time for a speaking practice. Para practicar un poco speaking con esto de los frequency adverbs, tengo acá. Hmm, hmm. Tengo unas preguntas que las podemos practicar. Aprovechando que estamos. Oh, no tengo la página. We have some. Um, for example, the first one it says, What do you seldom do when you are in English classes? What do you seldom do when you are in English class, Susan? <laughs> Remember what is the meaning of seldom? ¿Qué es seldom? No, no, no me recuerdo. Rara veces. Ah, es similar a rarely. ¿Qué es algo que rara veces hace cuando está en clase de inglés? What do you seldom do when you are in English class? I seldom, uh, I seldom drink water when I am in English class, for example. Rara veces tomo agua cuando estoy en clase de inglés. I seldom drink water when I am in English class. Now, what about you, Susan? What do you seldom do when you are in English class? I seldom uh, eat my... Dinner? La cena? Dinner. Okay, dinner. excellent. Uh -huh. I seldom eat my dinner when I am in English class. Very nice. Now, second question. What do you often do when you are in English class, Blanca? Uh, I... I often... I often... ¿Cómo se dice escribir? Write. I, I often write in my book. Ok, excellent, excellent. Now, what kind of movies do you never watch, Estela? What kind of movies do you never watch? Um, ¿Qué tipo de películas? What kind of movies do you never watch? I never uh, watch a movie uh, romantic. Romantic movies. Romantic movies. Okay, so you say I never watch romantic movies. Okay, good. Now, what do you sometimes eat for breakfast, Andrea? Okay, I don't take the breakfast sometimes. Not, you don't take the breakfast? No. Oh, okay. <laughs> <laughs> uh, because I, I, don't, I don't have hungry in the morning, so I don't take that. Ah, you are not hungry. Uh, okay. Yeah. You're not I don't know why. <laughs> hmm. If you're not hungry, and you don't eat, I think that there is no problem. <laughs> okay, so um, are you always tired in the mornings, Andrea? Um, no. No. Because, uh, always I have a classes in the morning, in the morning, ah. sorry, at okay. seven. So sometimes it are interesting. So I'm not tired. Excellent. Because I sleep very well. Mm, that's nice. Now, 
Uh, what do you often, let's practice this one. What do you often do on the weekend, uh, Roxana? What do you often do on the weekends? Uh, I, I often, uh -huh. I often study on the weekend. All right, you often study on the weekend. Excellent. Uh, Luis, what kind of food do you rarely eat? Luis, what kind of food do you rarely eat? Eric? Eric, what kind of food do you rarely eat? I rarely eat Japanese food. Okay, you rarely eat Japanese food. Why? Why is por qué? Why? Cuando alguien pregunta por qué, why, se contesta because. Because, uh, for example, because I don't like Japanese food or because I don't like rice. No me gusta el arroz y normalmente la Japanese food is rice. So, any of those answers would be okay. Uh, now, um, let's see. Uh, Roxana Lopez. I have another Roxana here. Uh -huh. Roxana Lopez. What time do you usually get up in the morning? No answer there. Okay, for the next activity, I would like you to write three of these questions. Get three of these questions in your notebook, three. Escriban tres de esas preguntas en su cuaderno y luego se las van a preguntar entre ustedes. Los voy a poner en grupo para que practiquen un poco más speaking. Les voy a dar dos minutos para que copien tres preguntas, cualquiera de las que ven en pantalla. Okay, I'm going to create this section so you can practice in group. Remember to click join or unir so you can ask the questions to each other.
tengo una. Do you always text your friends? ¿Cuál me dijo? Do you always text your friends? Text. Yes. De, uh -huh. De textear o escribir. Siempre. Exactly. Ajá. Uh -huh. Textear o escribir. Y sería I always my text your friend. ¿Podría ser esa? ¿Cómo? Repeat, please. ¿Qué sería? I oh, I I at night text your friend. Ah, okay. so okay. you say I always text my friend at night. Ah, okay. Or I sometimes text my friends at night. Okay, continue. Continue practicing. You're doing well. What kinds of kind. food do you? Perdón. Uh -huh. Kind. The pronunciation is kind. Okay. Kind. What kinds of food do you uh, read? Okay. And the weekend. Okay. Alguien más o, o qué pase? Si si quieren preguntar a alguien otra pregunta. Okay, voy a preguntar yo. Bueno. What kinds of food do you ra, ra, rarely? Okay, rarely eat. Uh -huh. It's what kind? Repeat. What kind of food do you rarely eat? Okay. What kind of food do you rarely eat? Excellent. ¿Cuál, cuál era? What La kind? Segunda. Yes. I rarely eat uh, sea food because I don't like it. Okay, excellent. Continue. No sé si alguien más quiere responder esa pregunta. Hello, somebody else? Es que, ¿Esa qué significa? What kind of food do you rarely eat? ¿Sí? ¿Qué tipo de comida rara vez comes? ¿Hola?
Teacher, I can listen you. Oh, uh, thank you so much. Thank you. <laughs> Normalmente pasa cuando cuando hago secciones de grupos, tome silencio cada rato y se me olvida. Thank you so much. All right. Uh, the next exercise is similar to the ones that you have um, there in the handout. So you should unscramble the sentences so you can make a statement with them. Like for example, the first one is, I have breakfast on never weekend. The sentence will be, I never have breakfast on weekends. Okay, uh, how do we form the number two with those words that we have been given? Work, I, snacks, eat, at, hardly ever. I hardly I, ever. I hardly ever. Eat, snake, work, at I, work. Eat, snacks, at work. Uh -huh. Excellent. I hardly ever eat snacks at work. Very good. Number three. I sometimes, oh. Yes, I sometimes. Uh, eat. Eat. Uh, dinner Pasta for dinner. Pasta oh. for dinner. Uh -huh. Puede ser, I sometimes eat pasta for dinner. Acuérdense que sometimes también puede iniciar la oración. Entonces también nos puede quedar. Sometimes I eat pasta for dinner and that's okay. Uh, what about number four? I often have dinner my family. Y el with? With my Excellent. With my family. Yes, with my family. So you, the answer would be, I often have dinner with my family. Ahora, estas oraciones, ¿cómo quedarían apegadas a su realidad? Por ejemplo, para mí la número uno, el breakfast, I always, yo siempre desayuno los fines de semana. I always have breakfast on weekends. Estela, what about you? Number one. Uh, uh, I always have breakfast on weekends. Okay, and number two. Uh, I sometimes eat a snack at work. Excellent. <laughs> number three. I I never eat pasta for dinner. Okay, and number four. Uh, I always have di dinner. dinner dinner with my family. Excellent job, Stella. Very good. Well done. Now another volunteer. Let's listen another volunteer. Me. Okay. I always have breakfast on weekends. Uh-huh. All days, all days. <laughs> okay, perfect. Continue. I I sometimes eat a snack, a snack at, at work. Excellent. Uh -huh. Continue. I sometimes eat pasta for dinner. I usually 
have dinner with my family. Excellent job. Well done. That's good. Another volunteer? Me. Okay, Blanca. Uh, I, I always have breakfast on the weekend. Okay. Uh, snack, ¿qué quiere decir? Snack son bocadillos. Mm. Bocadillos como un sándwich, una papita, una galleta, esos son snacks. I seldom eat snack at work. Snacks. Uh, snack at work. Excellent. Continue. Y la otra es que siempre tengo dinero para, para comprar pasta, ¿eh? ¿verdad? No, no, no. Es, es uh, comer pasta en la cena. Ah, perdón. Dice sería, I sometimes eat pasta for dinner. Ok, for dinner. Excellent. And number four. Eh, I, I I always have dinner with my family. With? With my family. Excellent, very well done, very well. One more volunteer, one more. Me. Okay, Andrea. Okay, I, I hardly ever have breakfast on weekends. And the second one, I... Sometimes ever eat, uh, perdón, I sometimes eat snacks at work. Okay. Um, I sometimes eat pasta for dinner. Mm -hmm. and, and I actually have dinner with my family. Usually, sorry. Usually. <laughs> I usually have dinner with my family. Excellent job. Very well done. You did a nice job, so you can continue practicing right after. But this topic is okay with you. And well, the next thing that you have to finish the section number four is uh, the reading exercise. Um, Esto es ya para terminar la sección 4, tienen un ejercicio de lectura. Es eating for good luck. Ese es el tema, eating for good luck. ¿Qué significa? Eating for good luck. ¿Qué viene a su mente? Ajá. Comiendo... No sé. Para la buena suerte. Comida para la buena suerte. Ajá, comida para la buena suerte. It's, it's based on traditions. Mm -hmm. It talks about traditions related to food. So that's the reading that you have at the end of the section four. And we can listen to the audio, listen to the pronunciation. And then you can go and practice it in the platform and solve the exercises about this uh, reading. Y eso es como las galletitas del, de la suerte o algo así, las galletitas chinas. Mm, es como más en tradiciones. Por ejemplo, esta tradición que tienen acá de las uvas también la tenemos acá en Latinoamérica, right? Aquí dice, in Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the year. Yo me las comí, pero como que no. <laughs> no, verdad. Una pandemia. <laughs> uh -huh. <laughs> no funcionó esas 12 uvas. <laughs> Ok, ni mucho que menos. Que no comimos el... todos, solo algunos por eso. Quizá por eso no nos dio buena Quizá. suerte las uvas. No las lavaron. Se okay. las comieron sucias del súper. 
Quizá porque no nos dieran buena suerte las 12 uvas, pero sí, 12 uvas en el ratito es también algo peligroso quedar uno atragantado ahí. Pero bueno, <risa> esto es referente a diferentes tradiciones que tenemos con la comida para la buena suerte en diferentes países. Vamos a escuchar, a leer y si hay palabras nuevas vamos a, a, a buscar el significado para que al momento que ustedes hagan ese ejercicio no les cueste tanto. Page 63, exercise 11, reading, eating for good luck. On New Year's Day, Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines and oranges. Tangerine sounds like luck, and orange sounds like wealth in the Mandarin language. In Greece and some other Mediterranean countries, people eat pomegranates. Pomegranates bring wealth in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Okay, those are the first three traditions. Esas son las primeras tres tradiciones. No sé si vieron algo, una palabra ahí que no... No está claro. What is ten green? Tangerine, eh, tangerine es mandarina, la fruta oh. mandarina, tangerine. Okay. Uh -huh. Y wealth? Wealth es riqueza, bienestar económico, riqueza, wealth. Y ahí donde dice people ate pomegranates. Pomegranates. Pomegranates son estas cosas que creo que son... Granadillas. Okay. Son un tipo de granadillas no muy comunes. Yo ya las he visto acá. Son buenas. Ajá, con great. Le dice bring, bring. Brindan, ajá, traen. Traen, traen bienestar. Okay. Mm -hmm. Okay, let's continue with the other three. Vamos a continuar con las otras tres. Let's listen and read. At the end of the year in Sweden, people eat rice pudding with an almond inside. Everyone tries to find the almond for good luck in the new year. On New Year's Day in South Korea, people eat duck gook. Soup with rice cakes for strength and health in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins and the greens are like dollar bills. Ah, interesting. <laughs> Questions about this? Cuando dice black and peas, se refiere al grupo. Lo black y peas, ajá, son un grupo, pero en este plato son un grupo de frijoles. <ríe> ah, son estos como yeah. frijolitos blancos y le dicen black y peas porque estos son blancos, como los frijoles blancos que tenemos acá, solo que si se han fijado que los frijoles tienen como un ojito. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese ojito en esos frijoles es negro. El frijol es blanco, pero tienen ese ojito negro. Ajá, entonces se llaman black eyed peas, esos frijolitos, con ese ojo negro. Uh -huh. Y ese que dice sí. Duk Jung Duk Gun, algo así. Ah, ese es el nombre de esa sopa. Así se llama esa sopa. Duk Gun. Es una sopa de tortitas de, de arroz. <risa> Es el nombre de la sopa. Wink. Uh -huh. Which one? Uh, on this people eat rice pudding with an almond. 
People eat rice pudding. Eh, la gente come, es un pudín de arroz. Sí, con almendras. Ah, ok. Con una almendra adentro. Todos tratan de encontrar la almendra para la buena suerte. Que ya no la hallaron tampoco <ríe> en el domingo. <ríe> What's the meaning collard green? Mm, mm, aquí en la última. Yes. Ah, los collard greens son eh, eh, um, eh, como similar a la espinaca verde. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Esas son simbolizan el dólar en ese plato y los frijolitos ajá como para la abundancia eh, son las monedas simbolizan las monedas los frijoles y, y los verdes son como los dólares tampoco los comimos no <risa> ok se nos olvidaron las tradiciones en el 2019 ok Well, that's the end of the section number four. Con esa lectura la van a terminar en la sección número cuatro. Y ya la próxima semana sería finalizar la sección cinco. La próxima semana es la última de clase. Ya están en el proceso de inscripción, ¿verdad? Yes. Yes. Entonces, tienen, traten de estar al día con la plataforma para que no le vaya a ser impedimento a inscribirse. Cualquier ayuda con los ejercicios, estamos a la orden. Pueden escribir para que tengan ese requisito eh, a su favor, ¿verdad? La, completación, la, la comple complementación de la plataforma y tienen que tener una nota mínima de 8 para que los puedan inscribir y estar al día, por lo menos hasta la sección 4, los ejercicios terminados y pueden pasarse a las 5, pues, Está bien, si no, pues esperan la otra semana y seguimos en clases. Al final de la sección 5, acuérdense que está el examen final. Van a tener viernes, sábado y domingo para realizarlo y luego pues ustedes descargan e imprimen su diploma. Igual si hay algún tema que sientan que todavía necesitan reforzar, me lo pueden hacer saber para hacer una clase de refuerzo la próxima semana. Ya solo nos queda una sección, entonces tenemos tiempo como para un refuerzo. Uh -huh. Ok, so that's it for today. Thank you for joining today's class. Tomorrow, no classes. No classes tomorrow. So see you on Monday. Okay, okay thank you so much. Ok, you're welcome. See you on Monday then. Have a nice weekend. Have a nice Thank weekend. You. Good night. You Good too. Night. Thank you.